ఇప్పటికే ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి పాదయాత్ర ద్వారా వచ్చి ప్రజల్లో ఒక అవకాశం ఇస్తే సీఎం గా మరి ఆయన ఎంత గొప్ప నాయకుడయ్యాడో అదే అలాంటి అవకాశం ఈ రోజున ఇవ్వాలని ప్రజలు ఆరోగ్యం నిర్ణయించుకున్నారు ఈయన ఎలాంటి స్కీమ్స్ పెట్టినా ఎలాంటి ఇది పెట్టినా బబ్బి పెట్టినా ప్రజలకు అర్థమవుతుంది మరి ఈ రోజున ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ మా మీద ప్రామ వచ్చింది జగన్ గారు పెన్షన్ రెండు వేలు అంటే రెండు వేలు అంటారు మరి ఆయన రెండు వేలు చేయక ముందే మూడు వేలు అన్నారు అంటే ఇది ఏదంటే అది అంటాం అనేది మరి ఆయన 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 విద్యతకు వదిలేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజున ఒక కొన్ని మళ్ళీ కులాల మధ్యన గురించి చెప్తారు ఆయన కులం కులాల మధ్య చుచ్చి పెడుతున్నారు ఎవరు చుచ్చి పెట్టారు కులాల మధ్యన పెట్టింది మీరు కులాలని మీరు హింస పెట్టింది మీరు ఆనాడు డైరెక్ట్గా ఆయనకే చెప్పాను ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఆనాడు ఉద్యమం చేసినప్పుడు రైలు తగలిపెట్టినప్పుడు కడప నుంచి వచ్చారు మనుషులు రైలు తగలిపెట్టారంటే అంటే కాపులకి రైలు తగలిపెట్టే అంత కెపాసిటీ కూడా లేదా కాపులకి పోరాడే కెపాసిటీ లేదా అని ఆనాడు వంగిపేట మోహన్ రామ్ గారు మరణ జరిగితే బీబీసీలో ఆరు రోజులు చెప్పారు కాపులు ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వరండి వాళ్ళు స్వయంగా పోరాడే తత్వం ఉంది అలా బీసీలేని అంతే కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆ రోజున మరి ఎందుకు ఆదరించారంటే ఆయన అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేస్తారని ఆదరించారు అది ఆయన రెండుసార్లు నిరూపించుకున్నారు కానీ మనకు అవకాశం వచ్చిందని మనం కొంతమందికి మేలు చేస్తాం అందరికీ మేలు చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పినా కూడా ఆయన అదే పద్ధతిలో వెళ్ళటం ఈ రోజున మరి మా సామాజిక వర్గం తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకుంటే ఈస్ట్ గోదావరి వరకు ఒక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా వెళ్ళదంటే ఎంతకంటే దుర్మార్గం ఉంటుంది మీరు ఆలోచించు అంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండవచ్చు మీ చేతులు కొన్ని మీడియా సమస్యలు ఉండవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశ్నిస్తే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్ చేసినప్పుడేమో ఆయనేమో మంచోడు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ అవినీతి గురి ప్రశ్నిస్తే ఆయన మీకు మంచోడు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే ఆయనేమో అవినీతి పడు అంటారు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మిమ్మల్ని ఎవరో కూడా ప్రశ్నించకూడదు ఈ రాష్ట్రంలో మిమ్మల్ని ఎవరో కూడా కదెత్తి చూడకూడదు మీరు ఏం చేసినా కానీ మేము సహించాలి ఈ విషయాలని నేను వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాను పార్టీలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది సీనియర్ శాసనసభ్యులు కావచ్చు గౌరవ మంత్రులు కావచ్చు గౌరవ ఎంపీలు కావచ్చు కూడా అదే అభిప్రాయం ఉంది మీరు కనుక లైవ్ డిటర్ పరీక్ష చేస్తే వాళ్ళు అదే చెప్తారు ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు నేను ఏదో ఇంకా డబ్బులు సంపాదిద్దాం ఇంకా పేరు సంపాదిద్దాం అని రాజకీయాలు రాలేదు నిజంగా అలా ప్రజారాజ్య పార్టీ తిరిగి గారు పెట్టాము నిజంగా సేవ చెప్తారు మళ్ళీ ఈయన ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏదో ఆ అనుభవం ఉంది రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తూ ఉంటే రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయలేదు ఆయన ఆయన బాగుపడ్డాడు ఆయన మందులు బాగుపడ్డాడు నిజంగా ఆయన మరి ప్రవర్తించడానికి తప్పించి ఇది అందరికి తెలుస్తుంది ప్రజలందరికి కాకపోతే ఏంటంటే అధికారం ఉంది కాబట్టి మా చేతిలో పోలీసు ఉంది మాట్లాడితే కేసులు పెట్టిస్తాం లేకపోతే మా చేతిలో మీడియా ఉంది మా చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి నిన్న ఎవరో చూశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి ఏమని ఆయన ఏదో డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు ఏమన్నారు సరే ఇప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా చెప్పనండి రేపు పొద్దున మేము ఎవరో డబ్బులు ఏమో ఎలక్షన్లు అని కాబట్టి ఈ రకంగా ఒక దుర్మార్గమైన పరిపాలన జరుగుతుంది దీన్ని ప్రజలతో కూడా గమనిస్తున్నారు ఆయన ఏదో నిన్న సోదరు చెప్పాడు మేమేదో ప్రజలకి పప్పు వేళలు పెట్టేస్తాం ఇవి ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తే మాకు మేమేం చేస్తారో మమ్మల్ని ఎవరు అడిగే వాళ్ళు ఉండరు ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఉండరు కానీ అది పొరపాటు చాలా చైతన్యం ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తప్పనిసరిగా ప్రజలు రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు మీరు చేసినటువంటి ప్రతి పనికి కూడా మనం సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిని మీరు కల్పించుకున్నారు ఈ రోజున ప్రజలకు మంచి అవకాశం ఇస్తే దాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోలేక దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక నేను కూడా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను ఆయనకి చెప్పినా కూడా ఒక్కటి కూడా సరిదిద్దుకోకపోగా ఈ రోజున మంచిగా ఉన్నవాడు నీతిగా నిజాయితీగా ఉన్నవాడు ధర్మంగా న్యాయంగా ఉన్నవాడు ఆయన దృష్టిలో అసమర్థం ఎవరైతే దుర్మార్గంగా ఉంటారో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అది మంచి పద్ధతి కాదు దాన్ని ప్రజలు హరిశించరు కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లోనే కానీ ఇలాంటి పరిపాలన పోయి మళ్ళీ ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన నవరత్నాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆయన ఏదేం చెప్పారు అలా కాపు రిజర్వేషన్ కూడా అది కూడా ఒక ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాపులు రిజర్వేషన్ చేయరన్నారు ఆయన ఎప్పుడు చేయరని చెప్పలేదు ఆయన కాపులు రిజర్వేషన్ చేస్తానని చెప్పారు కాపులకి మీరు చేస్తామని చెప్పారు ఈయన పదివేల ఐదు వేల కోట్లు ఇస్తారంటే ఆయన పదివేల కోట్లు ఇస్తానని చెప్పారు అలా బీసీలకు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు ఆల్రెడీ వాళ్ళ తండ్రి గారు చేశారు ఆయన కొత్తగా చెప్పారు కొత్తగా నమ్మించాల్సిన అవసరం ఆయనకేం లేదు ఆల్రెడీ గత రెండు సార్లు సీఎంగా చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు
మన రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మార్చుకుందాం మన మంచి పరిపాలన తెచ్చుకుందాం తెచ్చుకుని మళ్ళీ మన రాష్ట్రం మళ్ళీ ముందుకు వెళ్లే విధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కొద్దిమందికి కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండే విధంగా ముందుకు వెళ్లాలని అంటే మనకు మళ్ళీ రాజశేఖర్ గారి పరిపాలన రావాలంటే అది ఒక జగన్ గారితోనే సాధ్యమని భావిస్తూ నాతో అన్ని పనులు చేయించుకొని నాతో అవసరమైపోయాక ఇప్పుడు పార్టీ మారుతున్నారు అని వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు దీని మీద ఏమంటారు నేను కనుక ఆయనతో ఒక పని చేపించుకున్నానంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక పని మాకు సొంతానికి చెప్పాలంటే నేను దేనికైనా చెప్తాను ఏం ప్రలోభం అంటే పాపం వాళ్ళది అధికారం అధికారం ఒక్క నిమిషం చెప్తాను అధికారులు ఉన్నారు అలా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఈయన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్నాడు అధికారం ఉన్నా ఆయన తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన చేస్తే సంవత్సరం మిగిలిన వాళ్ళు చేస్తే నేను ఆ మాట మాట్లాడలేదు ఆ సంవత్సరం లేదు అదిగా అదే ఆయన చేస్తే మాత్రం ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకునే మంత్రి పదవులు ఇస్తాడు నలుగురు మంత్రి పదవులు ఇస్తాడు వాళ్ళు అమ్మాయి వచ్చి పెత్తనం చేస్తారు ఇది నేను ఎక్కడ చెప్పేది కాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యేలు ఇండిపెండెంట్ గెలిచారు ఏం చేశారు ఆయన చెప్పండి మీరు ఇండివిజువల్ గెలిచారు నేను లేదా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు పోవాళ్ళు చెప్పాలి రేపు రాబోయే చూపిస్తారు ఏ సార్ సార్ నాకు భీములు ఇస్తాడు ఎన్ని ఇస్తాడు ఆయన తెలుసు నాకు తెలుసు ఒక పెద్ద మనిషి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన బయట పెట్టడం సంస్కారం కాదు నేను ఎంపీని పార్లమెంట్ మెంబర్ని నేను రెండు వందల ప్రజారాజ్య పార్టీలో రెండు వందల తొంభై మంది పోటీ చేస్తే పెద్ద మంది గెలిచిన నేను అర్థమవుతుంది మీకు నేను భీమిలి ఎక్కడి గురించో లేదా ఆయన చేలాట ఎక్కడి గురించో మాలాల సంవత్సరం మాకు లేదు పక్కన సత్వ గారు ధర్మన్ గారు ఉన్నారు మేము అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి వాళ్ళ బాధ తెలుసు మా గురించి మీరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటే చెప్తున్నాం రాష్ట్రంలో దుర్మార్గమైన పరిపాలన జరుగుతుంది ఆ దుర్మార్గ పరిపాలన ఏంటి కాదు ఆయన కూడా పదివేల అపోజిషన్ లీడర్ గా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మర్చిపోతే అలాగా అంటే నువ్వు అపోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమో ఒకలాగా ఉంటావు పవర్ రాగానే నువ్వు మర్చిపోతే రాజకీయాల్లో ఎవరికో అధికార శాస్త్రం కాదు రాష్ట్ర అపోజిషన్ లీడర్ లేడా రాష్ట్ర లీడర్ ముప్పై ఏళ్ళు ఫైట్ చేసి ఆయన అవి సొంత పాత్ర కూడా ఫైట్ చేసి ఆయన కానీ ఫైట్ చేసి సీఎం అయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు శత్రువులు కూడా క్షమించాడు ఆయన అది గుణం అంటే అంతేగాని నువ్వేమిటి వాళ్ళు నువ్వు సీఎం అవ్వగానే దేవుడు అయిపోతావా ఇవాళ మీరు మోడీ గారి గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా మోడీ గారు నిరంకుశంగా ఉన్నారు మోడీ గారు మరి మనం ఎలా ఉన్నాం మోడీ గారు ఇది చేస్తున్నారు కక్షపూరితంగా ఉన్నారు ఈడీ సిబిఐ చేస్తున్నారు మరి మనం ఎలా చేస్తున్నాం మనం నేను ఎన్నిసార్లు అడిగాను ఆయనకి తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రతి పార్లమెంటరీ పార్టీ మీటింగ్ లో కానీ ప్రతి మీటింగ్ లో కానీ నేను ఎన్నిసార్లు మాట్లాడిన ఆయన తోటి నేను ఎలాంటి వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాను సత్యవర్ ఎక్కడే ఉన్నారు ఇది రాజశేఖర్ గారితో కూడా అలా మాట్లాడేవాడిని కరణ్ కుమార్ గారితో కూడా అలా మాట్లాడేవాడిని రోసి గారితో చెన్నారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వస్తాను సీఎం అని ఇది కాదు మీ ఎవరి కోసం పని చేస్తాం మీ ఎవరి కోసం కాదండి ఇదే వ్యక్తి ఆ రోజు ఆమె ఎందుకు రమ్మన్నాడు ఆయన మేము మీరు మీకు మీరు అందరికి తెలుసుకోవాల్సింది మీరు అలా తెలుసుకోవాల్సింది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము కానీ గంటా శ్రీనివాసరావు కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు రమేష్ బాబు ఐదు గురు జాయిన్ అయ్యాం మేము జాయిన్ అయినప్పుడు ఐదుగురికి టికెట్లు ఇస్తానన్నారు జగన్ గారు మూడే ఇస్తాడు మేము ఫ్రెండ్స్ ఐదుగురు ఉన్నాం కదా ఐదుగురికి ఇస్తారని మీరు జాయిన్ అయ్యాము ఐదుగురు ఇచ్చినప్పుడు మూడు ఇచ్చారు రెండు ఇద్దరు కూడా మీకు తెలుసు ఆయన ప్రజల కోసం మీ ఆరు కోసం పనిచేస్తారు అయిపోయింది కదా మీ జాయిన్ అవక ముందు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఆ రోజున టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జులు ఉన్నారు టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జులు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్జులు ఉంది వైఎస్ఆర్సీపీ వస్తుందని జాయిన్ అయినా కూడా టీడీపీలో జాయిన్ అయ్యాం ఎందుకంటే మాకు టీడీపీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీనియర్ ఆయన న్యాయం చేస్తారు మేము చేయడం తర్వాత మాతో కూడా ముప్పై నాలుగు మంది జాయిన్ అయ్యారు ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ మంత్రులు కానీ వాళ్ళు చూడండి ఒక బ్రదర్ స్టార్ట్ చేశాడు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ లేదు అందరూ వస్తారు మీరు చూడండి ఇవాళ అది కాదు ప్రజలు సార్ మీడియా కంటే మీడియా కంటే రాజకీయ నాయకుల కంటే ప్రజలు చాలా చైతన్యంతో మనం ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్తే ప్రజలు అంత నమ్మకంగా అంత పిచ్చిగా లేరు ఇదివరకులాగా నేను బ్రదర్ గారు చెప్పాడు సమాజ వాళ్ళ సమాజ వర్గం కూడా అందరికి చేస్తారని న్యాయం చెప్తున్నారు వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ సమాజ నేను ఒక సమాజ వర్గం గురించో ఒక మీడియా గురించో ఒక వర్గం గురించి మాట్లాడలేదు మెజారిటీ ప్రజలు ఆయన మాటలు నమ్మి విని విసుకి వేసారిపోయారు ఇక ఫర్దర్ గా మోసపారు ఇక ఆయన ఆయన మాటలు నమ్మి వినే పరిస్థితి ఎవరు లేరు ఇంకా చాలా నా ఉద్దేశం ఒకటండి అది ఆయన అడగాలి మీరు నే
ప్రజలు ఇప్పటికైనా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ఇప్పుడు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం అరవై ఏళ్ళు రాజశేఖర్ గారు బతుకున్నాం అని చెప్పాడు నేను అరవై రాగానే పాప అంటే చాలా జన్యుడు కానీ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మూడు సార్లు సీఎం చేశాడు ఆయన అయిపోయింది ప్రజలందరూ కూడా ఒకసారి అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దాము ఎందుకంటే ఆయన వయసులో ఉన్నవాడు ఆయనకు అవకాశం ఇస్తే ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా చాలా బాధ్యతగా ప్రవర్తించి ఆయన ఎందుకంటే కెరీర్ గురించి ఆలోచిస్తే మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటాడు ఆయన ఈయన ఏంటంటే మూడు సార్లు చేశాను నేనే సీఎం నేను హైటెక్ హైదరాబాద్ నేనే చేశాను ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇక ఆయన ఎలా అనుకుంటున్నాడు అంటే నేను చెప్పింది నమ్మేస్తా ప్రజలు అనుకుంటున్నాడు కానీ పరిస్థితుల వల్ల పొత్తుల వల్ల పార్టీ అధికారం వచ్చి అనుకోవట్ల ఆయన వల్లే మేము అందరూ గెలిచి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు రావాలి కదా ఎమ్మెల్యే అందరూ కలవాలి కదా పాతిక మంది ఎంపీలు ఎంపీలు కలవాలి కదా బా ఒక్క నిమిషం మీరు ఒకటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆయన కూడా ముగ్గురు ఎంపీలు తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన పార్టీలో ఆయన ఏంటి రాజీనామా చేయకుండా తీసుకుని వాళ్ళ అధికారం అనిపిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుని వాళ్ళ కంపెనీ ఒక ఎమ్మెల్యే తీసుకున్నాడు చూడండి అది ఆయనకి ఎదిగి తేడా ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ వరకు నేను అసలు అన్న తెలుసు అన్న పార్లమెంట్ సభ్యులుగా చేశాడు ఓవరెడ్డి అంబేద్కర్ గారు సత్యబాబు గారు చేశాడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా జూన్ సెకండ్ వరకు నేను అఫీషియల్ ఎంపీగా ఉంది అలాగే అందరూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఆయనకంటే చిన్నవాడు అయినా కానీ ఇది పాలసీ మీరు చూడండి కాదండి ఒక జెండా మీరు గెలిచి ఇంకో జెండా ఎంపీగా ఉంటాం ఇంకో జెండా ఎమ్మెల్యేగా ఉంటాం ఇంకో జెండాలో మినిస్టర్గా పనిచేయడం ఎంతవరకు సౌబండి అందుకే ప్రతాప్ రెడ్డి గారు గారు నేను అధికారం కోసం కాదు అదే చెప్తున్నా మీకు నేను అధికారం కోసం మా పార్టీ మారే వ్యక్తిని కాదు అర్థమైందా ఈ రోజున రాష్ట్రానికి ఇంత నష్టం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే క్లియర్ క్లియర్ స్టాండ్ తీసుకున్నారు ఆయన ఏం చెప్పారండి ప్రత్యేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి లాగా ఆలోచిస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు ప్రధానమంత్రి లాగా ఆలోచిస్తున్నారు మోడీ గారిని దించేస్తా ఇంకోళ్ళు దించేస్తా నేనే చక్కర దిప్పుతాను నేను ఇప్పుడు చెప్పా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక హోదా ఎవరిస్తే వాళ్ళకి నేను మద్దతు ఇస్త